నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ ఈ రోజు జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్ స్పెషల్ కదండి మరి వాళ్ళది సెలబ్ ఎవరు ఆ సెలబ్ చేయబోయే వంట ఏంటో చూద్దాం కానీ ఫస్ట్ గుమ్గుమలు రాజుగా చేయబోతున్న టేస్టీ వెరైటీ ఏంటో కనుక్కుందాం హాయ్ రాజు గారు హలో అండి సో ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చూపిస్తున్నారు గుమ్గుమల్లో ఒక డిఫరెంట్ పలావ్ చేస్తున్నాయండి పలావ్ తవా పలావ్ తవా పలావ్ అవునండి ఓ సో అంటే కాంబినేషన్ ఏంటి వెజిటబుల్స్ అలా ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు దీంట్లో వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో పలావ్ అంటున్నాం కానీ అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనమాట ఇది ఓకే సో మనకి వేడి వేడిగా తింటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది ఓకే సో మనకు అంటే నార్త్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మనకు బరోడా అటు బొంబాయి హాఫ్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇది అక్కడ దొరుకుతుందండి ఎక్కువగా ఓకే 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 మరి తవా పలావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం తవా పులావ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటోలు రెండు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పావు బాజీ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు పావు కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు తవా పలావ్ తయారీ విధానం ఎలాగో చూద్దాం రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ నేను ఉడికించిన రైస్ తో చూస్తున్నా అండి సో స్ట్రీట్ ఫుడ్ అన్నాం కదా సో అంటే వాళ్ళన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకుని సో అప్పటికప్పుడు మనకు అలా కలిపేసిస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కొంచెం పోపులా పెట్టేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు తవ్వ అందుబాటులో ఉంటే తవ్వ మీద చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద చేసేస్తున్నాను సో కొద్దిగా ఆయిల్ దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర అండి సో అలాగే ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగానే పడతాయి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో లేదా అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఈ మూడు కలిపి మనం పేస్ట్లా చేసైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో బయట సైడ్లో వెళ్తే ఎక్కువగా మనకు ఏంటంటే చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అలాంటివి ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి లేదా టొమాటో రైస్ వెజ్ పులావ్ సో ఇవే కదా మనకు ఎక్కువ తెలిసింది సో ఇది కూడా తవా పులావ్ కూడా మంచి ఫేమస్ అండి అంటే అటువైపు మనకు ఎక్కువగా ఇటు మన సైడ్ ఎక్కువగా తెలియదు ఇది సో అటువైపు మంచి ఫేమస్ ఇది ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత సో టొమాటో ముక్కలు సో టొమాటో ముక్కలు కూడా ఏంటంటే కొంచెం బాగా పండినవి తీసుకోవాలండి సో పచ్చివి కాకుండా సో రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి తీసుకుంటే కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది కొంచెం పుల్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో అది బాగుంటుంది కొంచెం చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకు దీంట్లో కలిసిపోతుంది సో దీంతో పాటుగా సరిపడా ఉప్పు సో కొద్దిగా కారం లేదా ఎండు మిర్చి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తుంటారు ఎండు మిర్చి పేస్ట్ ఓకే సో అదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే క్యారెట్ ముక్కలు క్యాప్సికమ్ అండి ఓకే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఈ టొమాటో ముక్కలు కొంచెం మగ్గాలండి మనకు సో క్యాప్సికమ్ కొంచెం లైట్గా పచ్చి పచ్చిగానే తగులుతూ ఉంటుంది సో అందుకే తర్వాత యాడ్ చేస్తాం ఉల్లిపాయలతో కాకుండా ఓకే ఓకే సో టొమాటో ముక్కలు కొంచెం మనకు మగ్గిపోతే మిగతాయి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇందులో మనకు కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఓకే సో మూత పెట్టేసి కాస్త మగ్గిన వచ్చేస్తాం ఓకే రాజ్ గారు ఓకే అండి మరి ఇక్కడ ఇది మగ్గుతూ ఉంటుంది ఈలోగ మనం చిట్కా చూద్దాం ద్రాక్ష పళ్ళు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పేసి సీజనల్గా దొరికినప్పుడు అందరూ బాగా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం అది ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది కూడా మరి తాజా ద్రాక్ష పళ్ళ గుజ్జు తీసుకుని బాడీ స్క్రబ్లో కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దాంతో బాడీ అంతా కూడా మృదువుగా స్క్రబ్ చేసుకుని గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో కనుక స్నానం చేసినట్లయితే చర్మం బాగా క్లీన్ అవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదండి చూద్దామా రాజు గారు ఓకే సో ఇంకొంచెం దగ్గర పడాలా ఇలా సరిపోతుంది ఇంకా కొంచెం అండి అంటే టమాటో అంతా మనకి మొత్తం కలిసిపోవాలా దాంట్లో కలిసిపోవాలి ఓకే సో అప్పుడు రైస్ వేసినప్పుడు మనం మొత్తం దానికి అలా కోటింగ్లా వస్తుంది 
మనకి <laughs> ఉడికించిన గ్రీన్ పీస్ ఇది కొద్దిగా మెదిపేసుకున్నాం కచ్చాపచ్చాక మెదిపేసాను సో ఆ పలంగా కనబడాలనుకుంటే అలా వేసేసుకోవచ్చు బట్ ఇదేంటంటే కొంచెం బాగా కలిసిపోతుంది ఇంట్లో లైట్గా మెదిపేసుకుంటాం కచ్చాపచ్చాగా అన్నట్టుగా సో పలావు అన్నాం కదా దీంట్లో మసాలా జిన్స్ లాంటివి కూడా మనం ఎక్కువ ఏమి వాడట్లేదు అసలు ఉడిపించేసుకున్న రైస్ అండి అలాగే కొద్దిగా పావు బాజీ మసాలా సో ఈ ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టొమాటో సో దాంతో కలిపేసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర సో మరీ డ్రైగా కాకుండా కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారు కొంచెం లైట్గా తడిండేటట్టు చూస్తున్నా సో మామూలుగా మనకు అంటే మార్నింగ్ టైమ్స్లో కానీ సాయంత్రాల టైంలో మిగిలిపోయిన రైస్ తో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేను బాస్మతి రైస్ వచ్చేసాను సో మామూలు రైస్ తో వచ్చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో ఓకే సో వాటర్ వేసిన పెద్దగా మనకి అంత ఇంతే లేదు కదా పొడి పొడిగా కావాలనుకునే వాళ్ళు అలా ఉంచేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇట్లా కావాలనుకుంటే ఇలా అంటే మనకి దీనికి వేరేగా మనం గ్రేవీ లాంటిది ఏం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇది ఇలా తడితడిగా ఉంటేనే తినేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనల్గా కొద్దిగా నిమ్మరసం అండి సో ఒకసారి బాగా కలిపేసి సర్వ్ చేసుకుంటాం కావాలంటే దీంతో పాటు ఏంటంటే మనం కొంచెం ఆనియన్ పచ్చి ఉల్లిపాయలు పైన చేసేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది చూసారు కదండి వేడి వేడిగా పలావ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా చలికాలం కానీ వర్షాకాలం కానీ అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి వేడి వేడి పలావ్ చేసుకుని తినేస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూసేద్దాం తవా పులావ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన పచ్చి బఠాణీలు మెదిపి వేయాలి ఆ తర్వాత అన్నం పావు బాజీ మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తవా పులావ్ రెడీ తవా పలావ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో వచ్చింది ఆ క్యాప్స్ కమ్ ఫ్లేవర్ పచ్చి బటన్లు వేసుకున్నాం ఆ మెయిన్ గా అది పావు బాజీ మసాలా అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ yes 
టమాట పులుపు తెల్ వస్తుంది అలాగే నిమ్మరసం కూడా పిండుకున్నాం కొంచెం అప్పుల పుల్లగా ఈ పావు భాజీ మసాలా ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఆ చట్పట్ట ఉంటుంది కదా అండ్ కొంచెం వాటర్ అది వేయటం వల్ల కదా కొంచెం ఆ మెత్తదనం మెత్తదనం వచ్చేసింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా బటానీ కూడా కాస్త కచ్చాపచ్చగా అట్లా వేసుకున్నాం కదా చాలా బాగుంది క్యారెట్ అంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా రైస్ ఐటమ్ లో యాడ్ అయ్యాడ్ అయిపోయాయి ఇంకా దీనికి ఇలా అస్ ఇట్ ఈస్ గా ఉట్టి తినేటమే తినేటమే కాస్తది పచ్చిల్ పెప్పర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది యా వెరీ టేస్టీ రాజు గారు థాంక్యూ అండి సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ తవా పలావ్ సో మనకి నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని అండ్ అలాగే ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ యూస్ చేసారు రాజ్ గారు సో మనం మామూలు రైస్ కానీ లేదా బ్రౌన్ రైస్ కానీ ఇలాంటివి కూడా యాడ్ చేసి హెల్తీగా చేసుకోవచ్చు అంటే పేరుకి స్ట్రీట్ ఫుడ్ అయినా కూడా మనము ఇంట్లో హైజీనిక్గా చేసుకుంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంట్లోనే టేస్ట్ చూసేయచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం చాలా మంది హాలిడే అంటే సండే అలాంటి హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు టిఫిన్గా పూరినే ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది కాస్త టైం ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు హాలిడేనే కదా అని మరి క్రిస్పీగా ఉండే పూరీల్ని చాలామంది లైక్ చేస్తారు పూరీలు క్రిస్పీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే పూరి పిండి కలుపుకునేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా బియ్య పిండి కూడా కలుపుకున్నట్లయితే పూరీలు క్రిస్పీగా వస్తాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈ రోజు ఏం వెరైటీస్ మనకి చేసి చూపిస్తారు హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి విజయ విజయ గారు ఎక్కడ నుంచి వస్తారు హైదరాబాద్ నుంచి వస్తారు హైదరాబాద్ సో వర్కింగ్ గా మీరు లేకపోతే ఇంట్లో అయినా ఓకే హలో అండి హాయ్ మీ పేరేంటి శోభ శోభ గారు మీరు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అయినా మీ ఇద్దరు పరిచయం ఉందా మా పిన్ని ఓ మీ పిన్ని అంటే మీ మదర్ ఓన్ సిస్టర్ ఓ నైస్ సో మరి రెడీ అయ్యి ఇద్దరు కూడా రెడీ మరి ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారా ఏం వంట చేస్తారు మీరు చేస్తారా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చిలకడ దుంప కూర చిలకడ దుంప కూర చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి చిలకడ దుంప కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిలకడ దుంప కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిలకడ దుంపలు పావు కిలో మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చిలకడ దుంప కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాము విజయ ఓకే అండి సో సింపుల్ కూర కదా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం గీత ఓకే సో ఇది ఎలా గ్రేవీ టైప్ లోనా లేకపోతే జీలకర్ర ఆవాలు వేయాలి మినపప్పు వేసుకుందాం సో చిలకడ దంపులు ముందు మనం ఉడికించా ఉడికించి ఓకే మరి ఎక్కువ మెత్తగా కూడా ఉడికించకూడదు ఎందుకంటే కర్రీలో వేస్తే మళ్ళీ అంతా కలిసిపోతుంది ఈ చిలకడ దంప కూర ఎవరు నేర్పించారు మీకు అంటే ఇది ఎవరు నేర్పించక్కర్లేదు బేసిక్ గా ఆలు ఇష్టం కదా అందరికి ఆలు సేమ్ ఫ్రై చేస్తాం కదా మనము ఆలు బదులు చిలకడ దుంప యాడ్ చేసుకోవటం అరే బాగుంది చిలకడ దుంప అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కువ పులుసుల్లో వేస్తుంటాం కదా వేసేద్దాం బ్లాక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేయాలి ఉల్లిపాయ కూడా వేద్దామా అది మాడిపోతుంది ఉల్లిపాయ సో ఇంట్లో చదువుకుంటున్నారా ఇంకా లేదు మ్యారీడ్ మ్యారీడా ఓహో ఇంట్లోనే ఉంటానంటే అంటే మేము ఏం చెప్పలేదు అవునా ఓకే సో ఎన్నాళ్ళు అయింది పెళ్ళి అయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పెళ్ళికి ముందు ఏమైనా జాబ్ చేసారా లేకపోతే అయిన్ లేదు కాలేజ్ ఏం లేదా సో చదువు అవగానే పెళ్లి చేసేసారా ఓ ఏం చేస్తుంటారు మీ వారు తను ఏపిల్ ఇంటర్నెట్లో చేస్తాను ఓకే ఓకే పేరేంటి సురేష్ సురేష్ సో పెళ్లికి ముందు నుంచి వంటలు వచ్చా పెళ్ళి అయిన తర్వాత వంటలు చేసేదాన్ని పెళ్లి ముందు కూడా అన్ని ఇలాగేనా బంగాళ దుప్పు వేపుడు బెండకాయ వేపుడు మమ్మీ చెప్తుంటే మనం చేసేవాళ్ళం ఫోన్లోనా లేదు ఇంట్లోనే మమ్మీ చెప్తుంటే అది ఎప్పుడు పెళ్లి ఇంకా పెళ్లి చేస్తారనగా మొదలు పెట్టారా నేర్పించడం తప్పదు కదా ఇక అంతే అంతే అంటే బేసిక్ గా ఏమి రాకపోయినా డైరెక్ట్ గా వంటింట్లోకి వెళ్తే ఏదో ఒకటి అందరు ఇప్పుడు అలాగే కదా వంటలన్నీ నేర్చుకుంటోంది 
సో ఇందుకి చిలకడ దుంప కూర ఎవరికి ఇష్టం మీకా మీ వారిక ఇద్దరు ఇద్దరు తింటారు చిలకడ దుంపలు ఇట్లాంటివన్నీ తింటారా సొరకాయలు పొట్లకాయ అదే ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా చూజీగా తింటుంటారు కదా వెజిటేబుల్స్ నెక్స్ట్ కరెప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం నెక్స్ట్ పసుపు తీసుకోవాలి స్పూన్ మీరు ఒక్కళ్ళేనా అండి అంటే మీ ఇద్దరే నా సిస్టర్స్ ఇంకా ఉన్నారా మేము నలుగురం సిస్టర్స్ మొత్తం నలుగురా మీ నెంబర్ ఎంత నా నెంబర్ లాస్ట్ ఫోర్త్ మీ మదర్ నెంబర్ ఎంత ఫస్ట్ మధ్యలో ఇద్దరు ఎక్కడ ఉంటారు ఇంకా ఒక ఒకక్క యాదగిరి గుట్ట ఒక అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉంటారు అదే ఎక్కడ వేరే ఊరు అమ్మ ఇక్కడేనా హైదరాబాదేనా సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర అనమాట అందరూ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు నీకు అంటే ఈవిడ హైదరాబాద్ లో అందుబాటులో ఉన్నారని ఈవిడ తీసుకొచ్చారా ఇటు మీరు అంటే పిన్ని చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇంకా క్లోజ్ 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 ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేద్దాం చేసుకుందాము ఇంక ఇది బేసిక్ గా మనకి ఉల్లిపాయలు అంతా వేగితే ఇంకా పెద్ద పని ఏమి ఉండదు కదా జస్ట్ అలా వేసుకొని తీసేసేయటమే సో చపాతి లాంటి వాటిల్లోకి బాగుంటాయి మొగది ఇలాంటివి అండ్ చిలకడ దుంప కూడా కొంచెం కొన్ని ఏమో మంచి స్వీట్ వస్తాయి కొన్ని కాస్త చప్పగా ఉంటాయి సో రెండింటిలో ఏవి ఉన్నా కూడా మనకి కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ కారంకి కాస్త తీపి తగులుతున్నా బాగానే ఉంటుంది చప్పగా ఉంటే ఎలాగో అందులో యాడ్ చేసిన ఫ్లేవర్స్ అన్ని వాటికి పట్టేస్తాయి కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ సో ఇంకా దీంట్లో కారం అంతా కూడా మనకి పచ్చిమిర్చి గా కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ చిలకడ దుంప లాంటివి కూడా మనము వంటల్లో ట్రై చేస్తాం ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది యూజువల్గా చిలకడ దుంప అని కానీ మోస్ట్ పులుసులోనే వేస్తుంటారు కదా చేస్తారా మీరు పులుసు తక్కువ అన్ని ఫ్రైస్ అయినా కర్రీస్ ఫ్రైస్ కర్రీస్ ఫ్రైస్ చారు అంటే ఇంకా దూరం దూరమా అంటే రాకా లేకపోతే ఇష్టం లేదు రాదా చారు ఎంత ఈజీ తెలుసా ఇట్లనే పోప్ పెట్టి కొన్ని నీళ్ళు వేసేస్తే చార్ అయిపోతుంది మా వారు అస్సలు తిన్నారు చార్ అంటే అవునా అంటే మీరు ఎప్పుడు బాగా భయపెట్టినట్టున్నారు లేదా చార్ అంటే వద్దు అంటారు ఎక్కడో బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎదురై ఉంటుంది చార్ ఏమైనా సో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఈ కర్రీ ట్రై చేస్తారా ఇదే ఫస్ట్ రెగ్యులర్ రెసిపీ అయినా ఇది మీకు నైస్ సో నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేద్దాం లాస్ట్ ఇంకా లెమన్ ఇంకా లెమన్ వేస్తారా సడన్ గా చూస్తే బంగాళదుంప అనుకుంటారు కదా అప్పుడు కొంచెం తీతీగా కారం కారంగా బాగుంటుంది పిల్లలకి పెట్టే వచ్చేమో కదా పొటాటో ఫ్రై అని చెప్పి ఎందుకంటే అలాగే ఉంది కాబట్టి పెద్ద డిఫరెన్స్ తెలియదు లెమన్ జ్యూస్ సో ఇది చాయిస్ లేకపోతే కంపల్సరీ ఉంటే బాగుంటుందా ఉంటే రెడీ ఓకే అండి మరి సింపుల్ టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ మనకి చిలకడ దుంప కూర రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చిలకడ దుంప కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు మినప్పప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కరివేపాకు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉడికించిన చిలకడ దుంప ముక్కలు కూడా వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి నిమ్మరసం వేసుకుంటే చిలకడ దుంప కూర రెడీ చిలకడ దుంప కూర తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు బాగుంది సింపుల్ కూర అయినా కూడా ఇలాంటివి ఏంటంటే టేస్టీగా ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ హెల్దీ రెసిపీ ఎస్ అండ్ చిలకడ దుంప కూడా లైట్ స్వీట్ ఉంది కదా సో ఆ కారము అదంతా కూడా బాగుంది టేస్టీగా ఉంది చూసారు కదండి సింపుల్ రెసిపీ మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం
కళ్ళ చుట్టూ నల్లటి వలయాలు కనుక వచ్చినట్లయితే కాఫీ డికాషన్ని కాస్త చల్లబరిచి కళ్ళ చుట్టూ అప్లై చేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు రిలాక్స్ అయ్యి ఆ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకున్నట్లయితే కళ్ళు కాస్త తాజాగా ఉండడమే కాకుండా ఈ నల్లటి వలయాలు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి ఓకే అండి ఒక వెరైటీ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వంట చూద్దాం సో శోభ గారు రెడీ ఆ మీరు రెడీ అండి మీరేం చేస్తారు వంట చిక్కుడు వంకాయ కూర చిక్కుడు వంకాయ కూర ఓకే మంచి కాంబినేషన్ ఓకే మరి చిక్కుడు వంకాయ కూరకు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిక్కుడు వంకాయ కూర తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన చిక్కుడు కాయలు ఒక కప్పు వంకాయలు పావు కిలో టొమాటోలు రెండు బంగాళదుంప ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పుదీనా కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా ఇంక ఇందులో పోపే మక్కర్లేదా ఆవాలు జీలకర్ర సో ఉల్లిపాయలు ఇలాగ మనం సన్నగా కోసేసుకుంటే కూరలో బాగుంటుంది కదా చిక్కుడుకాయలు ఆల్రెడీ ఉడికించేసి పెట్టారండి చిక్కుడుకాయలు ఆల్రెడీ ఉడికించేసాను ఓకే ఇందులో బంగాళదుంప కూడా యాడ్ చేస్తారా మీరు కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ కోసం చాయిస్ చాయిస్ ఎంత వేసుకో లేదంటే పర్వాలేదు ఓకే సో చిక్కుడుకాయలు కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు ఉడికించేసి పెట్టేసుకున్నాం అనమాట నైస్ నైస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం ఇందులో ఓకే కొంచెం పసుపు వేసుకుంటాం మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంటారా అండి హౌస్ వైఫ్ ఇంటి దగ్గర ఇంట్లోనేనా కరెక్షేపు మీ ఇంట్లో మీకు టీవీ చూడడం టీవీ చూడటం ఇంతకు ముందుకు అభిరుచి చూసేవాళ్ళము ఇప్పుడు తెలుగు రుచి అయింది కదా అదే చెప్దాం అని పేరు మాత్రం మారింది టైం అయితే సేమ్ కదా సేమ్ యా వెరైటీస్ వంటలు కూడా సేమ్ కదా అవును వెరైటీ అదే వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వంకాయలు వేసుకుందాం అండి ఇందులో పిల్లలు ఎంత మంది అండి మీకు బాబు పాప ఏం చదువుతున్నారు బాబు ఏమో బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ పాప బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే చదువుతారా ఇది కొంచెం మగ్గనిద్దామండి పెట్టేద్దాము సో ఇవి కాస్త మెత్తబడితే అప్పుడు అవి వేసుకోవచ్చు కదా సో చిక్కుడుకాయలు ఎలాగ ఉడికించినాయి కాబట్టి పెద్ద టైం పట్టదు సో ఈ వంకాయ ముక్కలు మగ్గేదాకా వెయిట్ చేద్దామా ఓకే చూద్దామండి ఒకసారి చూద్దామండి లేత వంకాయలు అయితే బాగుంటాయేమో ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుంటాం కొత్తిమీర ఈ కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఇట్లాంటివి పేస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చా బాగుంటుందా మగ్గిపోతుందండి మగ్గదని కాదు కొంచెం అల్లం పచ్చిమిర్చి అట్లన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేస్తుంటారు కదా అప్పుడు వంకాయ కాంబినేషన్ అనేది కలిపి గ్రీన్ కలర్ వచ్చి అది ఒక రకమైన గ్రీన్ కలర్ లో మనం అలా చేసుకోవచ్చు ఓకే కొత్తిమీర పుదీనా కరివేపాకు మనం ఇప్పుడు చిక్కుడు చేసుకున్నాము ఈత సో ఆల్రెడీ ఉడికించేసి పెట్టిన చిక్కుడు సో మీ పిల్లలు అన్ని కూరగాయలు తింటారా అండి తక్కువ సో ఏ కూరలు ఇష్టంగా తింటారు వాళ్ళు బెండకాయ తినరు తినరు బెండకాయ తినరు బీరకాయ తినరు తినరు పేర్లు మీ ఇద్దరు పిల్లల పేర్లు వైష్ణవి రేవంత్ వైష్ణవి రేవంత్ ఎందుకు తినట్లేదు బెండకాయ దొండకాయ తినండి ఆరోగ్యానికి మంచిది గీతకే వంట ఇష్టం బాగా వంటలు ఇష్టం అంటే స్వీట్ హాట్ చేసుకుందాము సో ఆలు ఆప్షన్ అన్నారు కదా స్వీట్ ఇష్టం ఆబ్వియస్లీ స్వీట్ తిన్న హాట్ తినాలనిపిస్తుంది రెండు కవర్ చేసి రెండు కవర్ చేసి ప్రిఫర్ బిల్ అంటే స్వీట్స్ కొంచెం ఇష్టం కానీ ఇప్పుడు తగ్గించేసాను స్వీట్ ఎందుకంటే స్వీట్ ఎక్కువ తినొద్దు అంటున్నారు కదా ఎక్కువ స్వీట్ అయిపోతున్నారు జనాలు అందుకని చెప్పి తగ్గించేసాను ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుందాము కూరగాయలు అయితే నేను అన్ని కూరగాయలు తింటాను నేను మంచి పిల్లని ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా మనం బాగా మీరు బాగా స్పైసీగా తింటారా అండి కొంచెం ఎక్కువ తింటారు కొంచెం ఎక్కువే తింటారా అందరూ స్పైసీనా ఇంట్లో లేదు ఎవరైనా కాస్త తక్కువ తింటారా మీ వారు బాగా కారంగా తింటారా కొంచెం తక్కువ తింటారు ఆయన తక్కువ మీకు మీరు బాగా స్పైసీగా తింటారా మా పాప బాగా తింటారు మీ పాప బాగా తింటారా సో ఉప్పు కారం సరిపడా ఇప్పుడు టమాటా వేసుకున్నాం గీత ఓకే అండి మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు శోభ గారు బిజినెస్ చేస్తారండి ఏం పేరు యాదవ్య యాదవ్య గారు 
కొంచెం నీళ్ళు వాటర్ కావాలి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేస్తే కొద్దిగా ఫ్లేవర్స్ అన్ని ముక్కలకు పెట్టేస్తాయి మళ్ళీ ఇంక ఇందులో గరం మసాలా ఏమి యాడ్ చేస్తా అవసరం లేదు జస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటి సరిపోతుంది పెట్టాను పెట్టా చూద్దామండి చూద్దాం గీత సరిపోతుందా మంచి కలర్ఫుల్గా తయారైంది ఓకేనా ఇది మేము సంక్రాంతికి చేస్తాం ఇది స్పెషల్ అవును ఎందుకు ఇది సంక్రాంతి పండగకి కలగూర అని చేస్తాము అన్ని కూరలు దీంట్లో ఒక మెద్ది కూర వచ్చేస్తే కలగూర వచ్చేస్తుంది ఓ మీరు దీన్ని కలగూర టైప్ లో చేసేసారా ఓ సూపర్ అయితే సంక్రాంతికి కంపల్సరీ రెసిపీ మీ దగ్గర కంపల్సరీ ఓకే వేడి వేడి చిక్కుడు వంకాయ కూడా రెడీ ఓకే ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా చిక్కుడు వంకాయ కూర కూడా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చిక్కుడు వంకాయ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో వంకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పుదీనా కరివేపాకు ఉడికించిన చిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు కారం ఉప్పు టొమాటో ముక్కలు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి అంతే చిక్కుడు వంకాయ కూర రెడీ ఓకే అండి మరి కూర తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇది కూడా టేస్ట్ చూసేస్తాము సురాజ్ గారు వంకాయ అండ్ చిక్కుడుకాయ కాంబినేషన్ లో కూర మధ్యలో కొంచెం బంగాళదుంప వేసారు సో ఈ కాంబినేషన్ చాలా మంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంది దీంతో పాటు కొంచెం మెంతి కూర కూడా వేస్తే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది అదే చెప్పారు సంక్రాంతి స్పెషల్ రెసిపీ అంట ఎస్ అండి ఇక్కడ ఇది రైస్ అలాగే చపాతి మెయిన్ గా ఏంటంటే జునరట చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అనేది ఓకే ఓకే సో అలా జరిగింది అనమాట సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ చిక్కుడుకాయ ఆలు ఈ కాంబినేషన్ అందు ఉంటారు చిక్కుడుకాయ వంకాయ చిక్కుడు వంకాయ వంకాయ సో ఇలా కాంబినేషన్ లో చేస్తుంటారు ఇక్కడ మూడు వేస్తారు కదా సో మూడు కాంబినేషన్ లో కూడా చాలా బాగా బాగా బ్లెండ్ అయిపోతాయి అంటే ఈ మూడు కూడా సో దీనికి తోడు తాను చెప్పినట్టుగా కొంచెం ఆ మెంతి కూర కూడా యాడ్ చేసి చేస్తే ఇంకా చాలా సూపర్ వస్తుంది అంటే మసాలా లేకపోయినా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఈ డిష్ అనేది కొంచెం ఆ టొమాటో యాడ్ చేస్తే అవన్నీ యాడ్ అయి చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది బాగుందండి సో డిష్ బాగుంది సో ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారండి చిలకడ దుంపతో కూర టైప్ లో బాగుంది ఇక్కడ ఇది చిక్కుడుకాయ వంకాయ అలాగే ఆలు కాంబినేషన్ బాగుంది సో రెండిట్లోకి కొంచెం బెటర్ గా చిలకడ దుంప సో దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ అనేది కొద్దిగా విన్నర్ విజయ అనమాట విజయ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజీ వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చారు వెల్కమ్ అండ్ శోభ గారు మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఓకే మరి చూసారు కదండి మీరు కూడా మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఒకప్పుడు అయితే లేదు కానీ ఇప్పట్లో అయితే చాలా మంది ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఒక గెట్ టుగెదర్ ఒక అకేషన్ ఉంది అనగానే వెంటనే పార్లర్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు లేదంటే ఏదైనా ఫేస్ ప్యాక్స్ తీసుకొని ముఖానికి అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే పార్టీలో తామే సెంటర్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్గా కనిపించాలి అందంగా ఉండాలి అని ఇది మంచిదే కాకపోతే ఇందులో ఇంకో చిన్న చిట్కా చెప్తాను అది కూడా ఫాలో అవ్వండి ఇంకా బాగా కనిపించే అవకాశం ఉంది ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ కూలింగ్ ఫేస్ ప్యాక్స్ కనుక వారానికి ఒకసారి అంటే మీకు ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడే కాకుండా వారానికి ఒకసారి కనుక వేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా టైట్ అవుతుంది ఇంకా చర్మం మీద ముడితల్లి లాంటివి రావు చర్మం బాగా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది మరి ఇవాళ మన సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్లో నటి కరుణ టేస్టీ వెరైటీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి ఆవిడేం చేస్తారో ఇప్పుడు చూసేద్దాం అందరికీ నమస్కారం నేను మీ కరుణా భూషణ్ ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక హెల్దీ రెసిపీ చెప్పబోతున్నాను బాంబే రవ్వ ఉప్మా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా అందరు తింటున్నారు 
ఇప్పుడు జొన్న రవ్వ ఉప్మా చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం జొన్న రవ్వ ఉప్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న రవ్వ ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉల్లిపాయ ఒకటి కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీడిపప్పు కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఈ రెసిపీ చాలా సింపుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెల్దీ కూడా సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం తర్వాత పోపు గింజలు జింజర్ చిన్న ఆనియన్ కట్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చులు కొన్ని కరివేపాకు ఈ పోపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాలి అవ్వాలి చాలామంది ఇప్పుడు అందరూ హెల్త్ కాన్షియస్ ఫుడ్ కాన్షియస్ అయిపోయారు దానివల్ల మనం రైస్ తినడం మానేసాము సో రైస్ బదులు ఈ జొన్న రవ్వ ఉక్మ తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ అ హెల్దీ ఫుడ్ ఆల్సో మనం ఏ టైంలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ నాని పెట్టేసుకుంటే రవ్వని మనం ఈజీగా తొందరగా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది దీంట్లో మనం హెల్దీగా కాజు వేసుకుందాం మా బాబు కాజు చూస్తే కాజు ఉంది కదా అనేసి ఉక్మ తినేస్తాడు పసుపు సాల్ట్ దీంట్లో కావాలనుకుంటే మిగతా వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను సింపుల్గా ఈజీగా తొందరగా అయిపోయేలాగా చూపిస్తున్నాను మొత్తం అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి దీంట్లో మనం వాటర్ పోసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు మరిగే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాము సో ఈలోపు మనం నానపెట్టుకున్న రవ్వ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ బాయిల్ వాటర్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం త్వరగా అయిపోవాలంటే ఒక వన్ అవర్ ముందు నానపెట్టేసుకుంటే రవ్వ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మన నీళ్ళు కూడా మరిగిపోయాయి జొన్న రవ్వ దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం దీంట్లో మనం లెమన్ కూడా స్క్విజ్ చేసుకోవచ్చు నా కెరియర్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో స్టార్ట్ అయింది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రెండ్ సిస్టర్ అండ్ హీరోయిన్గా చేసి మూవీస్లో కూడా హీరోయిన్గా చేశాను సో అలా స్టార్ట్ అయింది నా కెరియర్ సో స్టిల్ రన్నింగ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఐమ్ ఎంజాయింగ్ మై షూట్ నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఫీల్డ్ చూ అసలు నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాను అనుకోండి సో అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో అలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇండస్ట్రీని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే అభిషేకం సీరియల్ చేస్తున్నాను సై సై సయ్యారే కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాను సో ఎవ్రీబడి అప్రిషియేటింగ్ చాలా 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 మందికి నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ సో ఇలా హెల్దీ కుకింగ్ నేర్చుకుంటూ హెల్దీ కుక్ చేసుకుంటూ హెల్దీగా అందరితో హ్యాపీగా ఉంటున్నాను సో మన ఉక్మా రెడీ అయిపోయింది ఎస్ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందామా వేడి వేడి జొన్న రవ్వ ఉప్మా రెడీ ఫైనల్ టచ్ ఇంకా ఉంది కొత్తిమీర తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం జొన్న రవ్వ ఉప్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా జొన్న రవ్వ నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు పసుపు ఉప్పు వేసి వేగాక కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి తర్వాత నానబెట్టిన జొన్న రవ్వ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే జొన్న రవ్వ ఉప్మా రెడీ ఈ రోజు జొన్న రవ్వ ఉప్మా టేస్ట్ చేయడానికి మన రాజు గారు రెడీ సో ప్లీజ్ వేడి వేడి రవ్వ 
జొన్నర ఉప్మా ఎలా ఉందో హెల్దీగా చేస్తారు అసలు ఈ రోజు మీరు హెల్దీగా చేస్తారు హెల్దీ డిష్ హెల్దీ ఫుడ్ జీడిపప్పు కూడా వేసారు కదా యా ఫైనల్ గా కొంచెం నిమ్మరసం అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశారు ఇది ఎలా ఉందంటే మనకు చట్నీ లేకపోయినా పర్లేదు కొంచెం వేడి వేడిగా అలా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు సో మీరు వేసేసిన ఆ పోపు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేసింది చాలా బాగుందండి సో మిక్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు స్పోర్ట్స్ వేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ కూడా ఏదైనా యాడ్ చేసి వేసుకోవచ్చు సో అలా హ్యాపీగా అయితే ట్రై చేసుకుంటే హెల్దీ డిష్ మనకు రెడీగా అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ మోహన్ గా బేసిక్ గా నాకు ఉప్మా అంటే ఇష్టం ఉండదు సార్ ఉప్మా అంటే నువ్వు కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతుంది చిన్నప్పటి నుంచి అది అలవాటు నాకు చాలా మంది కూడా ఉంటుంది అనేది అసలు ఉప్మాలో పిక్కిల్ లేదా షుగర్ రెండు యాడ్ చేసుకుని రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకుని తింటాను బట్ ఫర్ దిస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ రిక్వైర్ అంటే మీరు యాడ్ చేసిన ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి నిమ్మరసం అనేది ఏంటంటే కొంచెం మనకు వేడి వేడిగా ఉండి చట్నీ అవసరం లేకుండా తినగల విధంగా ఉంటుంది అనమాట అవును చాలా 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 బాగుంది లవ్ డిట్ నేను ఇంకో స్పూన్ తిన్నాను హ్యాపీగా ఉప్మా కాదు అని మళ్ళీ ఉప్మా తింటున్నా కరోనా భూషణ్ సో అంటే జొన్నరాతో చేసుకుంటా మనకు కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ జొన్న ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం యాడ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏంటంటే విత్ స్కిన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హెల్దీ ఎక్స్ట్రా హెల్దీ మనకి జొన్న రవ్వ ఉప్మా చాలా నచ్చింది మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి నన్ను ఇంతగా ఆదరిస్తున్నా మీ అందరికి హార్ట్ ఫుల్లీ హృదయపూర్వ నమస్కారాలు నన్ను ఇలాగే ఆదరిస్తూ ఉండండి ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా సీరియల్స్తో మూవీస్తో మీ మీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ ఓకే అండి మరి కరోనా చేసిన టేస్ట్ రెసిపీ చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు మనం రాజుగారి కార్వింగ్ చూద్దాం సో రాజుగారు ఏం చూపిస్తున్నారు ఈరోజు యాపిల్ తో చూస్తున్నాను అండి సో యాపిల్ పైన ఫ్లవర్ షేప్ లో ఎంగ్రేవింగ్ చేస్తున్నాను ఓకే కొంచెం రెడ్ కలర్ లాంటిది తీసుకుంటే మనకు బాగుంటుందండి సో లీఫ్ షేప్ లో కట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఎండింగ్ లో ఇక్కడ కొంచెం గ్రూస్ ఇచ్చేసుకుంటే నీట్ గా కనిపిస్తుంది మనకు సైడ్ లోంచి స్కిన్ తీసేస్తే మనకి ఆ డిజైన్ అనేది బయటకు వస్తుందండి సైజ్ని బట్టి మనకు ఎన్ని పెటల్స్ వస్తే అన్ని చూసుకోవాలి సో ఇది కూడా సేమ్ అలాగే సో కొంచెం దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు స్కిన్ కూడా కొంచెం నెక్స్ట్ పెటల్కి వదిలేసేట్టుగా చూసుకొని మనం పీల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే మళ్ళీ లేకపోతే కలర్ వైట్ మీద కనపడదు కదా డిజైన్ అనేది రకరకాల డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండి యాపిల్ మీద చాలా రకాల డిజైన్లు ఈజీగా చేసుకొని స్కిన్ కూడా ఎక్కువ హార్డ్ ఉండదు కాబట్టి నైఫ్ కూడా ఈజీగానే అవుతుంది మనకు కట్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అసలు ఓకే సుగ్రూ వర్తు గ్రోవర్ అందుబాటులో లేకుంటే సేమ్ మనం నైఫ్తో చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది రెండు సైడ్లోంచి మనం స్లాండ్గా కట్ చేస్తే లైన్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇలా చేస్తానంటే ఇంకొంచెం ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది మనకు సో ఇది ఫైనల్గా చేసుకుంటే మనకు అంటే పెటల్ షేప్ని బట్టి మనం ఈ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో డార్క్ కలర్ లో ఉంటే మనకి ఇలా బాగా కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో చాలా బాగుంది అంటే దీన్ని మనం ఎలా పెట్టుకున్నా కూడా మనకి డిస్ప్లేలో డిస్ప్లేలో చాలా బాగుంటుంది ఎస్ వెరీ నైస్ సో చూసారు కదండి చక్కటి కార్వింగ్ రెడీ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూసేద్దాం
ఒక్కోసారి మనకు బాగా టైర్డ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాగా అలసిపోయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది శరీరంలోంచి శక్తి అంతా లాగేసినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కంగారు పడిపోకుండా వెంటనే బాగా పండిన అట్టి పండిన ఒక దాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ లభించేటట్లుగా చేస్తాయి అంటే బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల ఒంట్లో శక్తి వస్తుంది కాస్త తాజాగా ఉల్లాసంగా అనిపిస్తుంది ఈరోజు చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ తవ్వా పులావ్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి ఎందుకంటే మనము బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాం విచ్ ఈస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ దాంతో పాటు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి క్యాప్సికంలో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ కూడా మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసాము అది వచ్చేసి క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికం నుంచి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ విత్ గుడ్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ వెజిటేబుల్స్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చిలకడ దుంప కుర్మ స్వీట్ పొటాటో కంప్లీట్గా మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ హై ఉండడంతో అంతవరకు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అంతవరకు మంచిది కాదు ఎందుకంటే గ్లైసమిక్ లోడ్ అనేది చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడంతో మిగతా మినరల్స్ ఎస్పెషలీ వైటమిన్ బి ఫైవ్ పాంటోథనిక్ యాసిడ్ బి సిక్స్ మెగ్నీషియం పొటాషియం ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ మనకి స్వీట్ పొటాటో నుంచి లభిస్తుంది అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ చిక్కుడు వంకాయ కూర సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చిక్కుడు కాయలండి సో చిక్కుడు కాయలో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి లభిస్తుంది చిక్కుడు కాయల నుంచి అండ్ ఫైబర్ కూడా మనకి టూ వెరైటీస్ ఉంటుంది సాలిబుల్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ సో చిక్కుడు కాయలో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సాలిబుల్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే మనం వంకాయలు యాడ్ చేస్తున్నాం సో వంకాయల్లో మనకి ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎస్పెషలీ సోడియం పొటాషియం ఇలాంటి ఎలక్ట్రోలైట్స్ గుడ్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తాయి ఫైబర్ కూడా మనకి సాలిబుల్ ఫైబర్ మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది సో అదే కాకుండా టొమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాము టొమాటోస్తో పాటు ఆలుగడ్డ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో విచ్ ఈస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో టొమాటోస్లో కూడా మనకి గుడ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎస్పెషలీ సోడియం హైగా ఉంటుంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మనకి టొమాటోస్లో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ లభిస్తుంది సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ జొన్న రవ్వ ఉప్మా సో జొన్నలు లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ వచ్చేసి వైటమిన్ బి వన్ సో వైటమిన్ బి వన్కి థయమిన్ అని కూడా అంటారు సో థయమిన్ సోర్సెస్ ఫుడ్ సోర్సెస్ చాలా తక్కువ సోర్సెస్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ జవార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సోర్స్ అండి సో జవార్లో థయమిన్నే కాకుండా మిగతా మినరల్స్ ఎస్పెషలీ అయన్ అలాగే ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తాయి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా జవార్లో చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఫుడ్ సోర్సెస్ లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి సో జవార్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ సీరియల్ వేటిలో అయితే ఈ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ తో కూడిన రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఒక్కసారి హడావిడిగా వంట చేసుకుంటున్నప్పుడు లేకపోతే ఏ ఫ్రూట్స్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా చేయి కోసుకుపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు వెంటనే కంగారు పడకూడదు కాస్త నెయ్యి అందులో కొద్దిగా కర్పూరం పొడి కలుపుకుని మిక్స్ చేసి ఆ గాయం మీద కనుక రాసుకున్నట్లయితే రక్తం కావడం ఆగిపోవడమే కాకుండా గాయం కూడా త్వరగా తగ్గుతుంది రాజు గారు ఈ రోజు వంటలు అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి సో తవ్వా పలావ్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ సెలబ్ స్పెషల్ లో డిఫరెంట్ వెరైటీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన పార్టిసిపెంట్స్ కూడా మంచి వంటలు చేసి చూపించారు చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాస్పమించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరా పినాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఓకే మరి ఇది ఇవాళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వెరైటీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బ